ファーストプランいただいた瞬間にあ住みたいって本当に正直思って生活の満足度が全然違うなと。<笑>お帰り窓っていう形で<笑>呼んでるんですけどよくあそこから子供が手を振ってくれてることがあってちょっと疲れて帰ってきた時もそれを見て疲れが吹き飛ぶっていうのが最近よくあってと1階はおもてなし空間という形で瑠璃池広く一つの空間で撮りたかったんですけどリビングの方は床を4 5ンチ下げる形にして天井まで3メー,ター弱っていうところで広い空間を撮ってもらいました。キッズスペースみたいに結構なってるんですけどおもちゃがここで収まる片付けもそのまますごいしやすいし子供もここで楽しく遊んでるのがすごい良かったなと友人が来た時とかもダウンフロアの全ての場所がみんな座れるスペースっていう形になるんでまあそれぞれ好きな場所を見つけて楽しんでますダイニングの方は逆に20センチほど天井を下げてるんで落ち着いた空間、うん、床材がウォールナットにしてるので上もそれに合わせて木に囲まれてなんか食事ができるっていうなんかその温かさとか感じながらね、うん、いいね<笑>もともとあんまり物を外に出したくないというふうな、まあ、それぞれ適材適所で、えっと、収納を設けてもらってます気密性も性能も備えていただきながら太陽光とエネファームでのダブル発になってますシミュレーションもすごい入念にしていただいてゼロエネルギー住宅ダブル発電の導入を決定しました正直その疑いっていうところもあったんですよシミュレーションと比較してやっぱりちょっと下方修正しないといけないっていう風になるのかなと思ってたんですけど今もバイデンと自分の使用金額差し引きた時に今プラスになってるっていうのがすごい衝撃でした自分の収入の中でちゃんとやっていけるかっていうところは大前提として考えててこの時に収入ボーナスが入りますからとかっていうところまで入念に考えていただいて予定通り無理なく立てれたのはすごいやっぱりプロの仕事やなっていうのは思いました会社の先輩とか聞いても20代で立ててる人って結構いたんですよね早く立てるっていうのも選択肢として十分ありなのかなっていうところで決断しました実際に天然の木の画材を導入して時間によってこの同じ位置でも木が出す表情っていうのがこんなに変わるんだっていうところはすごく感じました木のぬくもりってすごいいいなってて本当に改めて実感しましまた、うん、自分たちが気に入ってたったこの家に今後こう家族と一緒に進んでいくっていうすごい喜びっていうのを感じました。